పోలవరంపై నిపుణుల కమిటీ నివేదిక ప్రభుత్వానికి చేరింది ప్రాజెక్టు పనుల్లో అక్రమాలు ఉన్నాయని తేల్చిన నిపుణుల నివేదిక గత ఒప్పందాల రద్దును సిఫార్సు చేసింది రివర్స్ టెండరింగ్కు వెళ్లాలని ప్రభుత్వానికి సూచించింది ట్రాన్స్ట్రాయ్కు వేల కోట్ల లబ్ది కలిగేలా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని విద్యుత్ ప్రాజెక్టుపై కాంట్రాక్టర్కు ముందస్తు చెల్లింపులపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది కుడి ఎడమ కాలువల పనుల అంచనా పెంపు నిబంధనలకు విరుద్దమన్న కమిటీ అంచనాల పెంపుతో కాంట్రాక్టర్లకు అనుచిత లబ్ది చేకూరిందని తెలిపింది ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో గత ప్రభుత్వం అక్రమాలకు పాల్పడిందని వైసీపీ ప్రతిపక్షం లో ఉన్న సమయంలో తీవ్రమైనటువంటి ఆరోపణలు చేసింది అయితే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గతంలో తాము చేసినటువంటి ఆరోపణలపై విచారణకు ఆదేశించారు ఇందులో భాగంగానే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు ఇతర ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో టెండర్ల ప్రక్రియ ఏ రకంగా జరిగింది అంచనాలు ఎలా పెంచారు అనే అంశంపై నిక్కు తేల్చాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ప్రభుత్వ విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయంగా చెబుతున్నటువంటి ఈ ఈ తరహా నిర్ణయంతో ఒక నిపుణుల కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసి ఆ నిపుణుల కమిటీ అన్ని ప్రాజెక్టులను కూడా పర్యవేక్షించేటటువంటి అధికారాన్ని ఆ కమిటీకి కట్టబెట్టారు ఇందులో భాగంగానే నిపుణుల కమిటీ రిటైర్డ్ అధికారులు ఇరిగేషన్ రంగ నిపుణులున్నటువంటి ఆ కమిటీ పోలవరంపై ప్రథమంగా ఆ దృష్టి సారించింది గత ముప్పై ఐదు నలభై రోజులుగా పోలవరానికి సంబంధించినటువంటి అంచనాల పెంపు పనులు జరుగుతున్నటువంటి విధానం అనుమతులు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతున్నటువంటి నుంచి వస్తున్నటువంటి సహాయం ఇట్లా అన్ని అంశాలపై కూడా ఆ పూర్తిగా నివేదికను పరిశీలించిన తర్వాత ఒక నివేదికను సిద్ధం చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది ఆ నివేదిక నిన్ననే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా అందించినట్లుగా ఆ సమాచారం ఉంటుంది ప్రధానంగా ఈ నిపుణుల కమిటీ నివేదికలో పోలవరం టెండర్ల విషయంలో అక్రమాలు జరిగాయి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అంచనాలు పెంచి ఇష్టమైనటువంటి కాంట్రాక్టర్లకు లేకపోతే తమకు చెందినటువంటి వ్యక్తులకు లబ్ది చేకూర్చే విధంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా వ్యవహరించారనేటటువంటి అభిప్రాయాన్ని కమిటీ తన నివేదికలో వ్యక్తం చేసినట్లుగా తెలుస్తా ఉంది ప్రధాన నిర్మాణ సంస్థ అయినటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ లో మెయిన్ కాంట్రాక్టర్ గా ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్ట్రాయ్కు ఒక పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయల లబ్ది చేకూర్చే విధంగా వివిధ నిర్ణయాలు గత ప్రభుత్వం చేసింది అనేది ఒక ఆరోపణగా కనిపిస్తుంది వీటితో పాటు విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఎనిమిది ఏడు వందల ఎనభై ఏడు కోట్ల రూపాయలను మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ గా ఇవ్వడంపై కూడా కమిటీ నివేదికలు ప్రధానంగా తప్పుబెట్టినట్లుగా మనకు తెలుస్తా ఉంది వీటితో పాటు కుడి ఎడమ కాలువలకు సంబంధించినటువంటి అంచనాల పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలనే ఒక సాగుతోటి ఆ పదుల రేట్లు అంచనాల పెంచుతూ సిక్స్టీ సి పద్ధతిన పాత నిర్మాణ సంస్థను తొలగించి కొత్త వారికి పనులు ఇచ్చినటువంటి అంశంపై కూడా అవకతవకలు జరిగినట్లుగా కమిటీ తన నివేదికలో పేర్కొంది ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే పోలవరం టెండర్లను గతంలో జరిగినటువంటి టెండర్లను ఒప్పందాలను రద్దు చేసి పూర్తిగా రివర్స్ టెండర్ కు వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనే విషయాన్ని కమిటీ ప్రభుత్వానికి గట్టిగా సూచించింది దీంతో ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కారు ఏం చేయబోతుంది ప్రభుత్వం దీనిపై ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది అనేది కొంత ఆసక్తికరంగా మారింది గతంలో ఫోర్టీన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ కి టెండర్లు దాఖలు చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో కొత్తగా రివర్స్ టెండర్లకు వెళ్లేటటువంటి అవకాశం ఎంత అదే రేట్లకు తిరిగి కాంట్రాక్టర్లు ముందుకు వస్తారా లేదా సాంకేతికంగా న్యాయపరంగా ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతుంది ఒకవేళ రివర్స్ టెండర్లకు వెళ్లాలనుకుంటే కేంద్రం పీపీఏ గానీ కేంద్ర ఇరిగేషన్ శాఖ గానీ అనుమతి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతవరకు ఉంటుంది ఈ అన్ని అంశాలపై కూడా ప్రస్తుతం ఇరిగేషన్ శాఖలో విస్తృతమైనటువంటి చర్చ జరుగుతోంది వీటిపై చర్చించిన తర్వాత మరికొన్నిసార్లు ఈ కమిటీలతో ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో భేటీలు జరిగిన తర్వాత వీటిపై ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకుని ముందుకు వెళ్లే అవకాశం మనకు కనిపిస్తా ఉంది